Hello, friends, and a very warm welcome. And in the series of continuing with PT with the PT questions on uh, polity, we are hereby taking up again the questions, and we will try to see what kind of questions are coming up. And in a fast manner, we will try to see how we can derive at the right answers, the wrong answers, debated ideas, brainstorming, whatever it is. We are going to pick up the way and method how to handle them. And also, we will try to see the answers like the way we will be seeing in the exam. As simple as that. I'm looking forward to your comments or any kind of feedback that will be appreciated. And definitely, let's all wish, pray, and work for success. The Vice President of India is elected by the people directly, the members of Lok Sabha and Rajasabha, the members of Rajasabha only, the members of Lok Sabha, Rajasabha, and state legislatures. B. Follow by B. Members of Lok Sabha and Rajasabha. Lok Sabha and Rajasabha. Huh. Very true, this question is there, but then, uh, in date, it will come to nominated hai ki nahi hai. You know, Electoral College of Vice President, how much vote is, how much number is, that also will come up. If you ask me today, what kind of question will come up. So you must be ready with the Electoral College and also with the idea, how much number is. Okay, next. The President of the Union of India has the same constitutional authority the president of the Union of India, the same constitutional authority, the British monarch, president of US, president of Egypt, president of USSR. British monarch. British, British monarch. monarch. British monarch. Yes. President of USA cannot be the answer, and USSR obviously is different. It, it's, it's also a democracy, but different kind of democracy. Egypt is also a democracy in one way, but it's a different kind of democracy. Who was the uh, chief guest of the Republic Day Parade this year, Mansi? The president of Egypt. What was his name? I can't recall the name. Oh, come on. Ashik. President El Sisi. El Sisi. President uh, El Sisi. Kya? Pura naam bolte hai na? Abdel El Sisi. Chali hai. Who was the, the second president of Indian Republic? Radha Krishna. Eh, Dr. S. Dr. S. Radha Krishna. You must. We have already spoken once. We must know the whole list of the vice presidents also. Vivigri Sabi Vice President Ray. President of India is elected by Lok Sabha, Rajya Sabha, elected representatives of Lok Sabha, Rajya Sabha, and state legislative assemblies, people directly. Elected representative of Lok Sabha. Elected representative of Lok Sabha, Rajya Sabha, and state legislative. If President wants to resign, he should address the resignation letter to the Vice President. Vice President. Vice President. And if not Vice President, then Chief Justice. Thank Chief Justice of India. The dispute regarding then, the election of President of India is to be referred to Supreme Court. Huh? Supreme the dispute Court. regarding the election of President of India is to be referred to Supreme, Supreme, Supreme Court. Court. Or Supreme or Supreme Court ko kiska election Vice, Vice President. Vice President. Or or Prime Minister. Prime Minister. Prime Minister. Chale, the President of India is elected indirectly by the Electoral College of the elected members of the same question as the above. So the answer should be D. Who among the following has the right to vote in the vice president election but not in the president election? Bolie. You have the right to vote vice president election but not in the but not in the presidential election. Upper house of the state. They uh, have no right to, to they have vote. no right to nominated members. Right to, right to vote rather. Nominated members election vice elected president, uh, president huh? election may vote nigger. Yeah, the nominated the members of the parliament. Ah, nominated yes. members of the parliament. Elected members of the parliament. Yes. Chali nominated next. members of the removal ke liye kar sakte hai, but election ke liye nahi kar. Okay. Wonderful. The value of the vote of a member of parliament for the election of the president is determined by dividing the national population by the latest census by number of Lok Sabha member, population by latest census by total strength of two houses of parliament, total value of the votes of members of all state legislative assemblies this one, sir. C. by the elected members of the two houses of parliament. C, sir. C, sir. Huh? State legislative assembly. Ah, state le total value of the votes of all the state legislative assembly by the elected members of the two and by the elected members of the two houses of the parliament. So, what will happen if we say that? Then we will include the population of the population. We will decide the population according to the empty code. Okay, next. Which one of the following statements regarding the election of President of India is correct? A candidate securing majority of votes is not automatically elected. But a Supreme Court, Supreme Court ka koi jurisdiction nahi hai, any doubt? 
Which false. statement is false? Second. Which one? Second. Okay. The presidential election cannot take place when one or more state assemblies stand dissolved because all the state assemblies form part of the electoral college. Yeah, you know, Jayden. Huh? The total value of the votes of allocated to both houses of parliament is much more than the total value of votes of all the states taken together. Pravesh. False, sir. D is false. D is false. B is also false. And a candidate securing majority of votes is not automatically elected. Is also false or true? It's false, sir. So what, what is true? यानी कि यदि यानी कि स्टेट असेंबली अगर डिसॉल्व्ड है उस टाइम पर जी तो क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं टेक प्लेस करेगा सर नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा स्टेट असेंबली की बात हो रही है व्हेन वन और मोर तो वन की बात भी तो हो रही है आवश्यक लेकिन फिर भी नहीं हो पाएंगे सर हो जाएंगे सर इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे तो लीगल बना रखा है क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं कि प्रेसिडेंट किस इलेक्शन रोके जा सके तो फिर क्या गलत है यहाँ पर क्या सही है ऑशिक सनाल को फोर्टी दें अरे यार ऐसे थोड़ी ना को फोर्टी दें इस पर इनकरेक्ट वैल्यू इक्वल होती है इसमें मोर दें तो वे वैल्यू एमएलए और एमपी की दोनों की वैल्यू इक्वल कैसे हो सकती है सर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो सेवन जीरो एट होती है और जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की जो वैल्यू होती है दैट वेरीज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट तो डी स्टेट में टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स दैट इज इक्वल नहीं इट इज मोर देन तो मोर ही होगी ना सर डी होगा आंसर इसका डी होगा ना सर हाँ सर The only instance when the presidential president of India exercises power to veto related to the C S, the Indian Post Office. Ah, the Post Office bill. Amendments Bill. Its year, you should know. Ah, Gyan Singh, Gyan Gyal Singh Ji's time. Ah, you should know. Its year, 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 you should know. कोई जवाब नहीं है जिंदगी में कोशिश नो सर रॉन्ग मेरे ख्याल से क्या नारायण साहब आएंगे और डॉक्टर बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऑफिसर और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आने चाहिए क्या आंसर यही है सर के आर नारायण जाकिर हुसैन हाँ देखो मैंने बोला ना आपसे राधा वीवी गिरी साहब जो थे वो लेबर से रिलेटेड थे लेबर यूनियन और पाठक साहब जो है वो It, he was related with, I think, judiciary. If I'm not wrong, please cross check. Or uh, Zakir Hussain or Narayan Sahab answer will be. Chali next. Who among the following are appointed by the President of India? Wow. One Chairman of Finance Commission, the Deputy Chairman Planning Commission, the Chief Minister of UT. Chief Minister of UT. Very true. Yes. Chali hmm. next. अब इसी का आगे आ रहा है आजकल जब पूछा जाता है दिल्ली के कौन अलग अलग जी क्या करेगा और वो वो तो कौन देगा ये सारी चीजें जो आ रही है ये इसका बस नेक्स्ट लेवल है ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली मानसी सो फॉल्स यूनियन टेरिटरी इज आल्सो सर यूनियन टेरिटरी इज आल्सो सर वीवी गिरी आल्सो सर्वड एज इंडियाज फर्स्ट हाई कमिश्नर टू सेलोन श्रीलंका 
तो ठीक है दूसरा नाम उनके साथ नहीं होगा फिर जाकिर जाकिर हुसैन साहब थे कि नहीं थे बस ये देख लीजिए एज अ वाइस प्रेजिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ओनली अ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन कॉन्टेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ये बताओ स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के और ओनली मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन कॉन्टेस्ट द ऑफिस ऑफ द कॉन्टेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट दूसरे वाले क्वेश्चन की बता रहा था ये इसके बाद बता अब वाई अब इसके बारे में क्या कहना है समर्थ आपका बी स्टेटमेंट के बारे में कि भाई धनखड़ साहब को छह महीने में राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा सर ओनली मेंबर राज्यसभा कैन कंटेस्ट तो गलत है ना सर हाँ जी वही मैं कहना चाह रहा हूँ तो स्टेटमेंट गलत है सर सर राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट बनना है मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनना है और राज्यसभा का ही मेंबर होना चाहिए तो व्हाई ही विल कम फ्रॉम द लोकसभा व्हाट इज द लॉजिक अरे यार व्हाई ही विल कम फ्रॉम लोकसभा ही मे कम फ्रॉम एनीवेयर व्हाई यू थिंक अबाउट लोकसभा वेयर इट इज रिटन लोकसभा आई एम नॉट सेइंग सर लोकसभा स्पेसिफिकली आई एम सेइंग ही हैज टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा विद इन 6 मंथ यार ये आपने मतलब ये मैंने क्यों नहीं पढ़ा अब तक कहीं मैंने सोचा भी नहीं कभी राइटिंग में दिखा दूंगा सर नहीं नहीं सर अगर आप आर्टिकल 66 में जो एलिजिबिलिटी है उसमें सिंपल है कि सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 35 इयर्स ऑफ एज एंड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स हम्म यानी 6 महीने में धनकर साहब को सही है फिर ये क्वालिफाइड टू बी पर ये लिखा है सर कि ओनली अ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन कंटेस्ट इलेक्शन ये स्टेटमेंट नहीं है ये तो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं आपके में क्वालिटी होनी चाहिए हां आपकी हां एलिजिबिलिटी ये है कि भाई आप राज्यसभा मेंबर बन सकते हो पर ये नहीं कि राज्यसभा के मेंबर हो तभी बनोगे ये हम्म हम्म प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस तो बी इसलिए गलत हो गया बात समझ आई प्रवेश जी सर ओनली ए मेंबर यानी आप पहले राज्यसभा के मेंबर हो तो आप उपराष्ट्रपति बनोगे ऐसा नहीं है आप में वो सारे गुण होने चाहिए जो कि एक राज्यसभा मेंबर में होते हैं बनने के लिए तो आप उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो सकते बात समझ आई अंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा कैन कॉन्टेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया राज्यसभा शुड नॉटली बी रेजिडेंट ऑफ स्टेट फ्रॉम वेर इज कॉन्टेस्टिंग आप उल्टा क्या नहीं सर कहीं से भी कर सकता है ना पर लोकसभा का तो नहीं कर सकता कहीं से भी दो जगह से दो जगह से मतलब वो भी कर सकता है ऑब्वियसली कर सकता है सर हाँ हाँ बिल्कुल आई एम जस्ट सेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर नहीं ये गलत है सर एक्सप्लिसिटली तो ये गलत है सी भी गलत है बी आप बोल रहे हो गलत है सर ए भी गलत है बी सही है तो फिर क्या हो गया फिर क्या सही है बी हाँ उस तरीके से आप बी के इंटरप्रिटेशन को ही यहाँ पे करेक्ट मानोगे और कोई चाहिए इसमें ना ए सी और डी हंड्रेड परसेंट गलत है डाउट नहीं है इसमें तो अगर बी में डाउट है थोड़ा तो फिर वो थोड़ा ग्रे एरिया है पर फिर भी बी इज अप्रोप्रिएट पर इट्स अ गुड पॉइंट चलिए नेक्स्ट सर पिछले वाले क्वेश्चन में वही आंसर सही था एस राधा कृष्णन एंड वीवी गिरी एस राधा कृष्णन वाज आल्सो एंबेसडर एंड वीवी गिरी वाज आल्सो हाई कमिश्नर टू श्रीलंका और व्हाट अबाउट जाकिर हुसैन साहब जाकिर हुसैन साहब गेट बैक अच्छा 
तो लेट्स री करेक्टेड चलिए मानसी जी दिखा दीजिए एक बार वो हाँ ये रहा डॉक्टर राधा कृष्ण साहब एंड वीवी गिरी ओके बी बट सर एस पर दी एस पर दी गूगल इंजन द केयर नारायणन वाज आल्सो सर्विंग एस दी एम्बेसडर एंड आई केयर नारायणन तो ठीक है लेकिन जाकिर हुसैन साहब तो नहीं है ठीक है सर चलिए थैंक यू एंट्रीम गवर्नमेंट 1946 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू डेफिनेटली ट्रू एंड हु वाज द प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद या भाई शट अप President was Lord Wevel. Oh, sorry. Chali. Which one of the following is part of the Electoral College for the election of President of India, but does not form part of forum for his impeachment? Very good question. Any impeachment की बारी आएगी? State legislative. State legislative. State legislative assemblies. State legislative councils assemblies. Mansi. Assemblies. Sir. Oh, assemblies. Council board. Council. Council, sir. Council आएगी ना? Council होगा sir. C होगा. That's a good question. नहीं सर रिमूव असेंबली होगा असेंबली नहीं Wrong. Right. The them. parliament shall the parliament shall consist of the president and two houses of the and the two houses. Second Correct. statement is, or Correct. first statement is wrong. 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 Chali next. Very good. Order of presidents. Tell me. Chief Justice of India. Ah. Uh, cabinet minister. Sir, four third two one. Four three. Chief three, election two, commissioner and cabinet secretary. Seven. Four three two. Four three two one. Chali. और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आता है का आसपास वो क्वेश्चन आएगा देखेंगे चलिए नेक्स्ट इन इलेक्ट्रल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया द वैल्यू ऑफ वोट के ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ आ गया ना एमएलए इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल दोनों को बता दिया देर आर स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है देयर आर मोर देन 5000 मेंबर्स इन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इक्वल होती है और स्टेट में अलग होती है बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन सो इनकंप्लीट क्वेश्चन है सर ये इनकंप्लीट क्वेश्चन है इनकंप्लीट लग रहा है चलिए कोई बात चलिए है इनकंप्लीट लग नहीं रहा 44th अमेंडमेंट एक्ट बताइए Ensure right to property. Ensure the freedom of pre ensure the press freedom. Limits the power of the government to proclaim internal emergency. Restores to the high courts and the supreme court their jurisdiction to consider the validity of any central or state law. C. क्या आएगा? हाँ? That D जाऊँ मुझे. सी है सर इंटरनल इमरजेंसी है कुछ था जो एक दिया गया था उसको रिड्यूस किया गया था हां सर सी होना चाहिए सर बदल दे दे इमरजेंसी के प्रावधान उसको सशस्त्र रिस्टोर्स टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट देयर जुरिस्डिक्शन टू कंसीडर द वैलिडिटी ऑफ ज्यादा हो जाएगा डी तो मेरे हिसाब से सर क्योंकि 42 और 44 दोनों उसी टाइम के है ना तो ये इंटरनल इमरजेंसी की होगी 43 भी चेंज कर दे सर इमरजेंसी ग्राउंड चेंज कर दे तो हां तो यानी सी आएगा पहले इंटरनल रेबलियन लिखा हुआ था उसको हटाया गया किसी को उसमें मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन इसको दोबारा भी आर्म्ड रेबलियन वाला बोल रहा है इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रेबलियन उसी में चेंजेस किया हंड्रेड एंड फोर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन इन द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज मानसी So it should be D. Primacy of productive principles. EPSP government rights. Controversial बोल रहा है सर वो most controversial. हाँ नहीं सर यही है. ये हम पहले भी discuss कर चुके हैं. D. ठीक है. चलो. वही मैं देख रहा था तुम्हें याद है कि नहीं है. 
44th amendment of the constitution speaks of right to property as no longer fundamental right suspension of individual liberty during emergency barring the courts from interfering in the dispute regarding the election of prime minister giving more importance to directive principles over fundamental rights right to property no longer fundamental right so what are they नहीं नहीं वो और गिविंग मोर इंपॉर्टेंस बोल रहे हैं ना वोट 42nd है 44th की बात कर रहे हैं हां तो 44 में राइट टू प्रॉपर्टी हटा दे देगा ना हां राइट टू प्रॉपर्टी है हां राइट टू प्रॉपर्टी को वाला हां ये तो उसी 44 की प्रवेश क्या कहता है भाई ए ए ए यस राइट टू प्रॉपर्टी वेरी गुड मानसी तुम कुछ नहीं बोल रही यार कमाल है चलो नेक्स्ट व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रायोरिटी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर अगर किसी को नहीं पता है तो ऑप्शन एलिमेट कर सकते हैं माइनोरिटी कमीशन कोई नाम का चीज अमेंडमेंट नहीं हुआ कभी दूसरा के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है वो पहले से आ चुका है बाद में नहीं हुआ तो फोर्टी फिफ्थ नहीं रहेगा तो बचा बस सी सी हो सकता है ई हो सकता है अब डी भी हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन नहीं एक्सटेंशन बिल्कुल पॉजिटिव जाना चाहिए कभी नन ऑफ द अबव लास्ट ऑप्शन होना चाहिए एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज द राइट आंसर हम्म इज इट वाज एक्सटेंडेड बाय अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स यू कैन से ओके द डीपीएसपी हैव बीन गिवन प्रेसिडेंस ओवर फॉर इदो फिर से वही आ गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट चलिए in the indian constitution closely follow the british parliamentary model the reason being in india the upper house of parliament has judicial powers mr sir galat statement hi galat hai ye true for are true are for chaliye next 42nd amendment act to because it gives same question hai koi baat nahi batao primacy to dpsp or fundamental b chaliye next very good question बताइए फटाफट बताइए द लास्ट क्वेश्चन द 52nd इज एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक है 52nd सही है और बताइए बाकी 56 हां तो 56 इज स्टेटहुड फॉर गोवा वेरी गुड 56 सेट ऑफ प्लीज डू रिमेंबर बाय हार्ट एंड 59 तो गलत है सर 60 सेकंड गलत है बताओ ना कितना पता है सर नहीं पता हां 59th amendment act jo hai wo aapka present rule in punjab wo emergency in punjab 1 2 and 3 aur 60 62nd sochna padega 62nd kya hai sahi hai sahi hai sahi hai ha 62nd sahi hai reservation for scheduling caste tribes and anglo indians for next 10 years theek hai to fir all of them are correctly matched you must remember all of them chaliye aage fada fat we'll be taking up from this question onwards in our next discussion Thank you.